నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత పెద్ద మ్యూజికల్ సెన్సేషన్ మనందరికి తెలుసు ఆ తర్వాత తెలుగు ఆడియన్స్ ముఖ్యంగా యూత్ అంతా కూడా ఎవరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ పేరు చేతన భరద్వాజ్ ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం మహాసముద్రం లాంటి సెన్సేషనల్ మ్యూజికల్ హిట్స్తో సక్సెస్ జర్నీని కంటిన్యూ చేస్తున్న ఆయన ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఇలా ఈ మ్యూజికల్ జర్నీ ఒక్కసారి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికీ ఫేవరెట్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది జర్నీ చేసే వాళ్ళకి అని మూడ్ పరంగా పాటలు వినే వాళ్ళకి అందులో పిల్లారా సాంగ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది పిల్లారా సాంగ్ అంత హిట్ అవుతుందని మీరు అనుకున్నారా ఈ జర్నీ ఇలా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను నేను ఎప్పుడైనా ఒక సాంగ్ చేసినప్పుడు అది ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళు ఇద్దరికైనా అయితే అంటే ఆ జీ వాళ్ళ జీ ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ అనేది ఒక మెమరీ సో ఆ మెమరీ డ్రివెన్ అంటే ఒక సాంగ్ వినంగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది బాగుందో బాగాలేదో అనే పాయింట్కి జస్టిఫికేషన్ రావడానికి వాళ్ళ మైండ్లో ఏదో వాళ్ళకి జరిగిన ముందు పాస్ట్ మెమరీస్ ఏమన్నా ఉండేది రీకలెక్ట్ అయ్యి దానివల్ల ఒక కంఫర్ట్ జోన్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి అది బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సాంగ్ అంటారు జనరల్గా మోస్ట్ కేసెస్లో సో నేను ఎలా అనుకుంటానంటే ఎప్పుడైనా ఒక జీవితం ఒక కంపోజర్ అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి అంటే ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎలా అలాంటి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్కి మాత్రమే బాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే మూవీ మూవీ అయినా సాంగ్స్ అయినా సో నాకు జనరల్గా అలాంటివి ఛాలెంజింగ్గా ఎంచుకోవడం ఇష్టం అలా లక్కీలీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ డ్రామా మొత్తం మూవీ అంతా సో అలాంటప్పుడు ఆ జీవితం అందులో ఆ పర్టిక్యులర్ ఒక లవ్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ ఏజ్ లిమిట్లో ఉంటాయి జనరల్గా ఎక్కువ శాతం ఫేస్ చేసేవన్నీ సో ఆ ఏజ్ లిమిట్లో ఎలా ఆలోచిస్తారు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉంది మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అప్పటికి ట్యూన్ అయ్యి వాళ్ళకి సో ఆ రకంగా నేను ఎప్పుడూ జర్నీ చేయడానికి ఇష్టపడతా సో నేను ఎప్పుడైనా ఒక అలాంటి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి ప్రేమిస్ ప్రేమించినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అన్నది ఎప్పుడు క్రాక్ చేయడానికే చూస్తా ఆ సిచ్యువేషన్ అలాంటిది కాబట్టి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్లో పిల్లారా పాట సో ఆ జనరల్గా అలా ప్రతి కేసులో ఒక్కలికి నచ్చినా బాగుంట కనెక్ట్ అయినా హ్యాపీ థింగ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు బట్ లక్కీలీ ఇంతమందికి రీచ్ అవ్వడం ఒక చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అంటే నేను అనుకుంటున్న మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఒక కంపోజర్గా బెటర్గా ఎలివేట్ నేను చేయగలుగుతున్నాను నా ఇన్సైడ్ అవుట్ని అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇచ్చింది సో నేను హిట్ అనే పర్స్పెక్టివ్ అంత సీరియస్ స్కోప్లో అయితే ఎప్పుడూ అనుకోను జనరల్గా హిట్ ఫ్లాప్ అనేది నా దృష్టిలో అసలు ఉండవు ఒక మనిషికి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మనిషికి ఏదైనా ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు ఆ మనిషి పర్స్పెక్టివ్ అది ఇంకొక మనిషికి అదే సాంగ్ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇలా హిట్ ఫ్లాప్ అనేది అంత సీరియస్గా నేను తీసుకోకుండా ఎమోషన్ని ఎలా డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను మూవీ ఎమోషన్ ఎలా డ్రైవ్ చేయగలుగుతుంది ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ అంటే అది నా ఎమోషన్ మూవీ అంటే మూవీకి సాంగ్ చేస్తున్నాను అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మూవీలో డైరెక్టర్ కోరుకుంటున్న ఎమోషన్కి ఒక సాంగ్ రూపంలో కొన్ని మాంటేజెస్ ఈ మధ్యకాల మాంటేజెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సాంగ్స్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ జర్నీని మూవీలో చూపించడానికి సాంగ్స్ చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఆ జీవితాన్ని తొందరగా కనెక్ట్ చేయాలి ఆ టైం ల్యాబ్స్ని ఒక సాంగ్ అంటే అందులో చాలా జీవితం సో మీ ఇయర్స్ రన్ అయిపోయే సీక్వెన్సెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి సో అది నేను ఎంతవరకు క్రాక్ చేస్తున్నాను ఎమోషనల్గా అప్పుడు ఆ మూవీకి నేను స్ట్రెంత్ ఇచ్చినట్టు యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ టెక్నీషియన్గా సో అది నేను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్తో నాకు మంచి స్కోప్ దొరికింది సో అది కనెక్ట్ అయింది అన్న హ్యాపీనెస్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంది బట్ అంత హిట్ అవుతుందని అయితే నేను ఫ్రాంక్గా ఏమో అనుకోలేదు ఫ్రాంక్గా బట్ స్టిల్ అది వర్క్అవుట్ అయిందని హ్యాపీనెస్ అంతే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేసారు అంటే మనం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే ఒక పాట నచ్చితే వాళ్ళు పదేళ్ళు వినేవాళ్ళు ఇప్పుడు పాత పాటలు అయితే ఇప్పటికీ వింటారు బట్ ఒక సినారీ ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందంటే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పాట హిట్ అంటే ఓ నాలుగు నెలలు నోట్లో నాంతుంది ఆ తర్వాత ఇంకో కొత్త పాట రాగానే ఇది పాతగా అయిపోతుంది డస్ట్బిన్లో పడిపోతుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటికీ పిల్లర రీల్స్ ఉంటున్నాయి పిల్లర లవ్ ఫెయిల్యూర్ స్టేటస్లు ఉంటాయి ఇంత లాంగ్ జర్నీ ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్న పాటలు వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టవచ్చు మనం ఇటువంటి పాటలు అనేది ఈ స్థాయిలో జనాలకు అద్దుకోవాలంటే మీరు ఇందాక మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ అని అన్నారు ఈ మాట నేను ఫస్ట్ టైం ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి వింటున్నాను అంటే ఇలా మీకు ఒక సిచ్
వన్స్ కానీ ఎమోషన్ ట్రిగ్గర్ అయితే అప్పటికప్పుడు వచ్చే చూన్స్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చేసిన ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి పోర్ట్ఫోలియో నాకు ఉన్న ముందు చేసిన పాటలు కానీ ఏదైనా డైరెక్టర్ ఒక ఎమోషన్ చెప్పంగానే ఒక నాకు తెలిసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మ్యాక్సిమం చూన్ అయిపోతూ ఉంటాయి జనరల్గా బట్ దానికి అఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ కొంచెం లైవ్ టేక్ లైవ్స్ అన్నీ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వీటికి డెఫినెట్లీ వాళ్ళ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అవైలబి నేను కీబోర్డ్స్ నేనే చేసేసుకుంటాం మ్యామ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నా పాటలకి సో నా మైండ్లో ఉన్న ఒక ఇన్సైడ్ ఒకటి ఎమోషన్ అంతా సాంగ్ కంపోజిషన్ నుండి కీబోర్డ్స్ వరకు కీబోర్డ్స్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ సో అరౌండ్ థర్న్ అండ్ టైం అంతవరకే ఉంటుంది బట్ ఇంకేమైనా లైవ్ ప్లేయర్స్ ఏమైనా పిలవాలి అంటే వాళ్ళ అవైలబిలిటీ బట్టి అలా తీసుకోవడం అంతే బట్ ఐడియా పరంగా ఎంత తక్కువగా తొందరగా వెళ్తే అదంత ఆర్గానిక్గా మనం ఆలోచించినట్టు అఫ్ కోర్స్ అది జెన్యున్గా ఆలోచించి ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ జూన్ ఫస్ట్ టైంకి డైరెక్టర్ ఓకే చేసేసారా మీకు వర్షన్స్ అడిగారా లేదు ఫస్ట్ టైంకే ఓకే చేశారు మీకు ఎలా సార్ ఇప్పుడు కంపోజింగ్ వైపు రావాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి కళలు కానీ ఇంట్లో గొడవ పెట్టేసుకొని రావడం ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అదే ప్రాణంగా మ్యూజిక్ వైపు ఫోకస్గా ఉండడం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే డిఎన్ఏలో మ్యూజిక్ ఉంటే కొంతమందికి వస్తుంది అంటారు అంటే తల్లి తండ్రి తాతల నుంచో ఇలా మీకు ఎలా అబ్బింది ఈ మ్యూజిక్ అంతా కూడా నాకు యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను అసలు సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ అప్పటి నుంచే మా పేరెంట్స్ అసలు కంప్లీట్లీ ట్రమండస్ సపోర్ట్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అనేది ఎప్పుడు ఒక నువ్వు ఏం చేసినా నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి ఆ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయాలి అది హ్యాపీనెస్ అయితే మర్చిపోకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే అది చేస్తే బేసిక్గా అది ఉంటేనే ఎక్స్ప్రెసివ్ ఇమోటాలిటీ తొందరగా స్కోప్ ఉంటుంది అంటే మనం ఆ చేసే ఆ మూమెంట్లో ఉన్న ఎమోషన్ మనం ఆలోచన చేసి మర్చిపోవాలి మళ్ళీ ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించుకోదు మళ్ళీ ఆ మూమెంట్ ఎవరైనా ట్రిగ్గర్ చేసినా లేకపోతే నేను ప్రైవేటైజ్డ్ సాంగ్స్ చేసినా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి సో ఆ ఎమోషన్ని పట్టుకొని మనం ఎన్ని రోజులు ఉంటే అంత సాచురేషన్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోతూ ఉంటాం అని నమ్ముతాను నేను ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ మా మదర్ క్లాసికల్ సింగర్ నేర్చుకున్నారు క్లాసికల్ సీరియస్ ప్రొఫెషన్లోకి రాలేదు డాక్టర్ మా మదర్ అండ్ మా పిన్ని కూడా వీణ ప్లే చేస్తారు మా చిన్నమామ ఏమో ఫ్లూట్ మా పెద్దమామ ఏమో మృదంగం తబల సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చాలా అన్ని ప్యాషన్ డ్రివెన్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోరింగ్ థింగ్స్ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంత చాలా బాగా అంటే మనిషి మైండ్ ఎప్పుడు పీస్ఫుల్గా ఉండాలి విజ్డమ్ డ్రివెన్గా ఉండాలి నేరో టువర్డ్స్ వర్క్ అనే దానికన్నా ముందు విజ్డమ్ కూడా ఉండాలి అఫ్కోర్స్ ఇది ఉండాలి బట్ విజ్డమ్ సెంట్రిక్గా గ్రో చేస్తూనే ఉండాలి లైఫ్ నాలెడ్జ్ డ్రివెన్గా అప్లై చేయడం వేరు విజ్డమ్ డ్రివెన్గా గ్రో అవ్వడం వేరు ఈ రెండో యాక్టివిటీ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు నాకు నాకైతే మెయిన్గా ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఇచ్చారు డెఫినెట్ ఎందుకంటే మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర నేను పెరిగాను చాలా రోజులు సో నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు వాళ్ళ సపోర్ట్ మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అసలు ట్రమెండస్గా ఉంది సో నేను ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎమోషన్ని ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బిల్డ్ చేయడం ఇష్టపడతా ఎక్కువ సాంగ్స్ కూడా వినను బయట మూవీ సాంగ్స్ కూడా అవి ప్రాపర్గా ఎక్కువ ప్రాపర్గా కూర్చుని వినే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడు పెట్టుకోను ఎందుకంటే ఒక నేచర్ నుండే ఒక ఐడియా పుడుతుంది ఇప్పుడు ఆ ఐడియా అనేది ఏ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు ఏ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా నేచర్ అండ్ అఫ్కోర్స్ బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ అంటే సరౌండింగ్ సొసైటీ డ్రివెన్ అవుతుంది బట్ ఈ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే నమ్మేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఆ నేచర్ నుండే పుట్టాలి ఆర్గానిక్గా అది పుట్టాలి అంటే మనం అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్రతి ఐడియాని మర్చిపోతూ ఉండాలి వచ్చిన ఐడియా మళ్ళీ మర్చిపోతేనే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రతి సెకండ్ వచ్చిన ఐడియా నెక్స్ట్ సెకండ్కే మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం మనం అసలు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అప్పుడే పుట్టిన బేబీ లాగా ఉన్న మైండ్ సెట్ లాగా ఉన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అంటే ఈ కాలంలో అంత కష్టం ఉండడం ఎందుకంటే సొసైటీకి దెంత దగ్గరవుతూ ఉంటే అంత ఎనలిటిక్స్ మన మైండ్లో మన క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అనేది మనం మర్చిపోయి ఉంటాం నన్ను అది అది ఒక కంపోజర్గా చా అందరు కంపోజర్స్కి నాకు తెలిసి వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా మ్యాటర్స్ అక్కడ సో నాకు చాలా ఒక ఇంజనీరింగ్ అయ్యేంత వరకు అది కాపాడుకుంటూ రావడానికి గల రీజన్ మా పేరెంట్స్ అది కాపాడుకుంటూ వచ్చారు ఎందుకంటే ఆ కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేయడం ఏ ప్రెషర్స్ తెలియకుండా ఉంచడం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ ఆ స్పేస్ వైబ్ నుండి ఏదో సంథింగ్ ఒక ఐడియాకి ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వైజాగ్లో పుట్టి పెరిగాను నేను సో వైజాగ్లోనే నేను అక్కడ సీషోర్ దగ్గర కూర్చొని 
ఆ డ్రివెన్గా ఆలోచించుకుంటూ ఫ్రీ స్టైల్లో అలా బతు లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉన్నా సో దీనికి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చాలా ఉన్నట్టు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు సినిమా అవకాశం రావాలంటే చాలా ట్రై చేయాలి మనము ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి మీ పాత కంపోజిషన్స్ వినిపించాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మీరేమో అసలు దీన్ని సీరియస్ కెరీర్ అనుకోవద్దు జస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన తాట్ ఇప్పుడే మర్చిపోవాలన్న ప్రాసెస్లో మీకు అవకాశం ఎలా వచ్చింది అసలు నాకు యాక్చువల్లీ నాకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కన్నా ముందు సెవెన్ అనే మూవీకి ఆన్ బోర్డ్ అయ్యాను సెవెన్ మూవీకి నాకు ఒక లిరిక్ రైటర్ చైతన్య వర్మ అని లిరిక్ రైటర్ రీజన్ అయ్యారు అతను నేను శ్రేయాస్ మీడియా శ్రీనివాస్ గారు ఒక వెబ్ సిరీస్ కోసం అని చెప్పి అప్పుడు ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ అన్నారు అన్నప్పుడు నేను కలిసాను వాళ్ళ అతను అతని కలిసినప్పుడు ఒక లిరిక్ రైటర్ అతను చైతన్య వర్మ గారు అక్కడ పరిచయం అయ్యారు అతను ఆ సాంగ్ లిరిక్స్ సెవెన్ మూవీ ఆఫీస్లో రాస్తున్నారు సో ఆఫీస్లో రాస్తూ ఉంటే రమేష్ వర్మ గారు అతను సెవెన్ మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ అతను అతను ఇతను రా ఎవరు చేశారు మ్యూజిక్ అంటే ఇలా చైతన్య అని ఒక అబ్బాయి అన్నాడు చైతన్య చైతన్ భరద్వాజ్ అని సో ఆ అబ్బాయి ఇది రాస్తున్నాను అని చెప్తే విన్నారు పాట అజయ్ భూపతి గారు రమేష్ వర్మ గారితో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అప్పుడు సో అతను క్యాజువల్గా వచ్చారు ఆ సెవెన్ మూవీ ప్రాసెస్ మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత ఈ ఆర్ఎక్స్ అనేటికి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అప్పటికి ఇంకా ఆర్ఎక్స్ అనేది ఆన్ బోర్డ్ కూడా అవ్వలేదు ఇంకో దాని తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అతను ఆపర్చునిటీ ప్రాపర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హీరో కోసం సర్చ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడే నేను పరిచయం అనమాట ఆ సర్చ్ ప్రాసెస్లోనే అతను అతనికి ఏం కావాలి మూవీలో ఒక ఎమోషన్ ఎందుకంటే అతని వరకు నేను నేను చేసిన కలర్లో అసలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కలర్ సో అతను బిలీవ్ చేశారు అది ఒక పాజిటివ్ థింగ్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే మనం సొసైటీ డ్రివెన్గా ఒక ఎంటిటీ ఒక వర్క్ని ఎలివేట్ చేసుకోవాలి అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఇప్పుడు అతను కూడా డైరెక్టర్ కూడా సపోర్టివ్గానే ఓకే ఇతను కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచారు నా మీద అజయ్ భూపతి గారు సో అలా ఆ మూవీ ఆన్ బోర్డ్ అయ్యాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఏంటంటే ఒకే లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ముందు లాంచ్ అయింది సెవెన్ తర్వాత లాంచ్ అయింది సెవెన్ తర్వాత తెలుగు అండ్ తమిళ చాలా మందికి మాకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడే ఫస్ట్ అన్న ఫీల్ ఉంటుంది గుడా త్రీ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక హిట్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హిట్ పడితే ఒక ముప్పై నలభై సినిమాలు కుప్పలు తిప్పలుగా వచ్చేస్తాయి కానీ చాలా సెలెక్టెడ్గా మీరు ముందుకు వస్తారు దీనికి స్పెషల్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా అని నాకు అంటే ఫస్ట్ నేను మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ టాలెంట్ ఒకటి ప్లస్ డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్ క్రియేటివ్ టాలెంట్ ఒకటి ఇవన్నిటికన్నా మనం ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ జర్నీ చేస్తున్న వ్యక్తులు అసలు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు నా కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్కి సింక్లో ఉన్నారా ఎందుకంటే నా లైఫ్ బాగుంటుంది నా విజ్డమ్ బౌండరీ ఎంతో ఒక మోతాదులో ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్డమ్ నా విజ్డమ్ బౌండరీని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నాతో కంఫర్ట్ జోన్లో వాళ్ళు జర్నీ చేయగలిగితే ఫస్ట్ అది ప్రయారిటీ ఇస్తా ఎందుకంటే నాకున్న ఇన్సైడ్ ఒకటి అంతా నేను ప్రాజెక్ట్ డ్రివెన్ కాకపోయినా కూడా ఇలా చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు అని డిస్కస్ చేస్తూ హెల్దీగా డైరెక్టర్తో జర్నీ చేయడం ఇష్టపడతా సో ఈ ప్రాసెస్లో లైక్ మైండెడ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న డైరెక్టర్స్ టీమ్ కుదరడం డె డెఫినెట్లీ రేర్గా కుదురుతూ ఉంటాయి సో అదొక సెలెక్టివ్ ప్రొసీజర్కి ఒక రీజన్ అయింది ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే స్టోరీకి నేను న్యాయం చేయగలగాలి అంటే నా కైండ్ ఆఫ్ నేచర్కి అంటే నాకు కూడా అది ఒక ఈ స్ట్రెంత్ నాకు నేను ఎలివేట్ చేసుకోగలుగుతావు మూవీకి ఎందుకంటే అది స్ట్రెంత్ అవ్వాలి ఎప్పుడు మ్యూజిక్ ఎప్పుడు ఏదో ఉండాలి అని ఉండకూడదు దానివల్ల ఒక ప్రీ ప్రొడక్షన్లో సాంగ్స్ అనేవి చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో సాంగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఈ సాంగ్స్ ప్రాసెస్లో నేను ఒక సాంగ్ చేస్తే అది ఎంతవరకు ఒక సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్కి ఎసెట్ అవ్వాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో ఆలోచించుకుంటూ సెలెక్టివ్గా ఈ సబ్జెక్ట్కి నేను ఇలా బెటర్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్తో ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే నేను కూడా నాకు నేను ఒక కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఒక క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కానీ వీటి మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను అంటే ఇప్పుడున్న పల్స్కి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఒకప్పుడు రావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు వస్తుందా అది రాంగ్ పర్సెప్షన్ రాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి ఇప్పుడు అది ఎలా తెలుస్తుంది కానీ ఇది ఇందులో నేను కూడా నా జీవితంలో ఒక పార్ట్ అయినా నా ఎమోషన్స్ నేను బయట చెప్పే ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇది నేను సీరియస్గా ఇది కూడా ఒక కన్సిడరేషన్ అంటే స
ఇది ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అని నేను చేస్తే అలా ఫీల్ అవుతూ నేను కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ లేదా ఇంకెవరైనా కంపోజర్స్ ఈ మూవీకి ఈ రకంగా అప్రోచ్లో మీకు జస్టిఫై చేయగలుగుతారేమో అనిపించిన అవన్నీ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మేబీ కొన్నిసార్లు అది వేరేగా అర్థమవుతాయి వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు పాజిటివ్గా అర్థమవుతూ ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు ఇంత సెలెక్ట్ ఉన్నారు గుడా త్రీ సిక్స్ నైన్లో ఇది నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది అవుతుంది ట్రిగర్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఆ మూవీ నాకు కనెక్ట్ ఎక్కడైంది అంటే అదే ఆ వీక్నెస్ ఎంట్రీగా పాయింట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది మాస్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆ వీక్నెస్ పాయింట్ ఉంది అంటే ఇలా జీవితాలు ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటున్నాయి బయట సొసైటీ డ్రివెన్గా కొన్ని జీవితాలు ఉన్నాయి అది ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్లో అతను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని కాన్ఫిడెన్స్తో అది ఆన్ బోర్డ్ నేను ఇష్టపడ్డా అతను కూడా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు ఇష్టమైన పాయింట్ ఒకటే మ్యాటర్స్ కాదు అక్కడ డైరెక్టర్ కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ మేబీ ప్రతి డైరెక్టర్లో కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో ఇంటరాక్షన్ ప్రాసెస్లో ఈ అబ్బాయి వర్కౌట్ అయ్యేట్గా లేదు మన రా ఎయిట్కి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు అది ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వర్క్ మ్యాటర్స్ అక్కడ వర్క్ ఎలా చేస్తున్నా ఉన్నదే హీరో కానీ అందులో ఉన్న హీరో కాదు ఏ టెక్నీషియన్ కాదు డైరెక్టర్ కాదు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐడియా ఐడియా హీరో అన్నప్పుడు ఐడియాకి అందరూ ఈక్వల్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారన్న కాన్ఫిడెన్స్ డైరెక్టర్కే ఉండాలి సో కొన్ని కొన్ని అలా మిస్ అయ్యాయి నా దగ్గర నుండి నేను ఈ అబ్బాయి కొంచెం ఫిగర్ అవుట్ చేయలేరేమో మేబీ అప్రోచ్ అయ్యాక రియలైజ్ అవ్వచ్చు కొంతమంది అంటే ఎవరి పర్స్ ఎవరి పర్స్పెక్టివ్తో వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో అలా నాకు లక్కీలీ గుణా త్రీ సిక్స్ నేను మంచి మందులో కూడా పాటలు కూడా చాలా బాగా కుదిరాయి చాలా బాగా కుదిరాయి అవును అవును అందుకే మీరు ఇలా ఉన్నప్పుడు అన్నీ కుదరాలి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నట్టుగా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూది అవతల వాళ్ళతో కూడా రెండు కలిసి ఒక దగ్గర ఆగగలిగినప్పుడు మాత్రమే సినిమా అంతే ఎందుకంటే కొలాబరేటివ్ వర్కే కదా ఇప్పుడు ఏ ప్రాక్టికల్గా మనుషులకి కనబడే ఏ అటెంప్ట్ అయినా కూడా అది ఒక్కటి చేయలేదు పని చేయలేని పని సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొంతమంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అందరూ సింక్ అయి ఉంటేనే కుదరు కుదురుతాయి అలా నాకు నాకు కనెక్ట్ అయిన ప్రతి డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఆర్ ఎక్స్ అండ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి డైరెక్టర్ నా ఇన్సైడ్ అవుట్ గురించి ఎంతో కొంత పర్సనాలిటీ నచ్చి వర్క్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా బాగుంది అతని ఏదో చేస్తున్నాడు తను అప్పుడు చా అందరూ అలాగే చేస్తారు కంపోజర్స్ బట్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యాను మన్మధుడు టూ విషయానికి వస్తే రాహుల్ గారు అప్పటికే మన్మధుడు మ్యూజికల్ హిట్ అసలు డిఎస్పి గారు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ అంతా కూడా జనాలకు హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కొత్త సినిమాతో వస్తే ఏం బ్లైండ్గా వస్తారు వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టుకుని వస్తారు టార్గెట్ మన్మధుడు వన్ మ్యూజికల్ హిట్ మన్మధుడు అంతకు మించి అని చెప్పి ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు రాహుల్ గారు మిమ్మల్ని డిఎస్పి ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తీసుకోవడం ఆబ్వియస్లీ అది ఎందుకంటే వన్ ఆయన చేశారు మన్మధుడు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వెనుక పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఏమైనా ఆలోచించారా ఇది కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి జనాలకి అని యాక్చువల్లీ నేను ఆన్ బోర్డ్ అయినప్పుడు అప్పటికి నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ నాకున్న నాలెడ్జ్లో మన్మధురి టూ అనేది ఏం ఫిక్స్ అవ్వలే టైటిల్ అప్పటికి ఒక మూవీ చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆన్ బోర్డ్ అవ్వక ముందు నాగార్జున గారు యాక్చువల్లీ చాలా సపోర్టివ్గా ఫస్ట్ అసలు వర్క్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరికీ కనెక్ట్ అయిన పిల్లరా కన్నా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిన పాట అదిరే హృదయం ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అందులో అండ్ రుదిరం మరిగి అని ఈ టూ సాంగ్స్ బాగా ఇష్టం నాగార్జున గారికి అతను పాపం అతనే అంత కన్సర్న్తో అంత డౌన్ టు ఎర్త్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా అంటే కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తారు కంపోజర్స్కి అదే ఏ టెక్ అందరికీ నా పరంగా అయితే నాకు బాగా కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేశారు సో అలా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇలా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్కి చేశారు అబ్బాయి చాలా బాగా చేస్తాడు నాకైతే బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే అని అతను నమ్మారు అతను నమ్మి అతను రాహుల్ గారికి చెప్పారు ఇలా ఒకసారి చూడు నువ్వు అనుకున్న సబ్జెక్ట్కి అది కుదురుతుందేమో అతని వర్క్ నాకైతే అతని మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అతను అన్నంగానే రాహుల్ నా దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అతను టు బి ఫ్రాంక్ ఫ్రాంక్గా ఎలా ఉన్నారంటే లిటరలీ నాకు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ కాదు ఈ మూవీ ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ కలర్ నీ దగ్గర ఏమన్నా పర్స్పెక్టివ్ అలాంటివి ఏమైనా కలర్ ఉందా బట్ నాకు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ ఇష్టం బట్ కానీ ఈ మూవీ కలర్ వేరేది కదా సో ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఆ మూవీ కల వాళ్ళ జీవితాలు వేరు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ వాళ్ళ జీవితాలు వేరు మన మధ్యలో ప్రతి సినిమాకి ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యిందంటే నేను ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ నాది ఏమైనా చూ షూ
నాగార్జున గారు ఫస్ట్ ఎట్టుంటే అతను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో మాట్లాడినప్పుడే చాలా అతను బాగా చేయగలుగుతాను కాన్ఫిడెన్స్ అతను చూశారు నిజంగా అది సూపర్ స్టెప్ అది అలా ఆలోచించడం కూడా యాక్చువల్లీ చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ వేరు నాగార్జున గారు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ నా డెమోస్ కూడా వినలేదు సో నేను చేయగలుగుతానన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అది ఇప్పటికీ సర్ప్రైజ్ నాకు అలా నమ్మడం అంటే అంత బాగా మ్యూజిక్ మీద టేస్ట్ ఉండి అంత డీటెయిలింగ్ ఇష్టపడతారు నాగార్జున గారు ఇప్పుడు మీరు పాడుతుంటారు మీ కంపోజిషన్లో మీరు ఈ ఈ సెకండ్ చేస్తుంది ఈ సెకండ్ మర్చిపోవాలంటున్నారు బట్ మీకు పాటలైనా హమ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మర్చిపోతూ ఉంటా పాటలు కూడా నేను నేను లిటరలీ ఎన్ని సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నా ప్రతి ఫోన్ పోతున్నప్పుడు అలా పోతూ ఉంటాయి ఓకే నేను రికార్డ్ చేసుకున్న ప్రతి వాయిస్ రికార్డర్స్ అని ట్యూన్స్ కానీ ఏమన్నా అది లిటరలీ దాని గురించి ఏం పెద్ద పట్టించుకోకూడదు అంతే పట్టించుకుంటేనే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం అలాగో డైరెక్టర్ ఒక ఐడియా చెప్పాం కానీ అప్పటికప్పుడు చేసే అటెంప్ట్ నాకు ఇంకా నచ్చుతుంది పాడిన కూడా మన్మధుడు టూలో హేమేనీ అని ఒక సాంగ్ పాడాను అండ్ రంబా రంబా అని మహాసముద్రంలో ఒక పాట పాడాను మెరిసే మెరిసే అని ఒక సాంగ్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మనపున పాడాను అది తెలిసి మూడే పాడినట్టున్నా మీరు పాడడం వెనుక డైరెక్టర్ విని మీరే ఇది పాడండి మెయిన్ సాంగ్ కూడా అని ఇచ్చిన సందర్భం ఏనా అది యాక్చువల్లీ నాకు ప్రతి పాటలో వచ్చేది అదే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సహా పాడేస్తాను ప్రతి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లస్ ఇంకొకటి వోకల్ రేంజ్ కూడా నాది కొంచెం లో నుండి హై వర్క్ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం బెటర్ వోకల్ రేంజ్ ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నేను కంపోజిషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఫ్రీ స్టైల్లో కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు నోట్ షిఫ్టింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ నోట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాసెస్కి ఏంటంటే నేను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సహా ఒక అటెంప్ట్లో పాడేస్తూ ఉంటా అంటే ఫ్రీ స్టైల్లో వచ్చే చూన్స్ మోస్ట్ కేసెస్లో ఉంటాయి కాబట్టి అది ఆ ఎక్స్ప్రెసివ్ అప్రోచ్ సింగర్స్ ఎప్పుడైతే అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో ఆబ్వియస్గా కొంచెం ఆర్టిఫిషియాలిటీ యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సింగర్స్ అనే నేను నమ్మేది అంటేనే సింగర్ కూడా మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఉంటేనే కుదురుతుంది సింగర్ మళ్ళీ డిఫైన్డ్గా నా గొంతు ఇది అంటే నా గొంతు ఇది నా వోకల్ రేంజ్ ఇది ఈ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటే ఇంకా నా కష్టం అయిపోతుంది ఒక సినిమా వస్తున్నప్పుడు దాని సక్సెస్లో లేదా దాని ప్రమోషన్లో మ్యూజిక్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండి పనికి కూడా దాని ప్రమోషన్లో మ్యూజిక్ చాలా పెద్ద రోల్ పోషించింది కదా ఈ ఈ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది అందులో చున్నీ సాంగ్ అయితే చుక్కల చున్నీ అది అది ఇప్పటికీ సేమ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాగా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా అది ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ అది కిరణ్ అబ్బవరం అతను నా పాటలు ముందు ప్రీవియస్ సాంగ్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది అతను అతను కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అతను డెఫినెట్లీ సో ఇలా మూవీ అనుకుంటున్నాం అండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే స్టోరీ చెప్పారు జస్ట్ ఎప్పుడు ప్రాసెస్సే స్టోరీ చెప్పారు కొత్త క్రేజీగా ఉంది ఒక ఐడియాలజీ ప్లస్ అతనిలో ఏదో అచీవ్ చేయాలి అన్న ఒక ప్యాషన్ డ్రివెన్గా ఉన్నారు వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా అలా ఉంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చేయడానికి ఏదో కొత్త చేస్తాం కదా సో ఆ ప్రాసెస్లో కనెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు అదే ఇక్కడ హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ పాటలు కూడా బాగా వెళ్ళాయి చూసేలే కళ్ళారా కూడా బాగా వెళ్ళింది చుక్కలు చున్నీ ఇంకొకటి కూడా ఏదో రెండు ఉన్నాయి పాటలు అందులో అవి కూడా బాగా వెళ్ళాయి ఆల్బమ్ అంతా హిట్ అందులో మళ్ళీ సేమ్ ఇంతే మీరు మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ లాగా అందులోకి వెళ్ళి చేసినట్టున్నారు ఆ యూత్ అంతా అంతే కనెక్ట్ అయ్యింది మళ్ళీ అదే ఛాలెంజ్ కదా యాక్చువల్లీ కొత్తగా ఛాలెంజింగ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు మళ్ళా మనం ఆలోచించకూడదు మహాసముద్రం సేమ్ డైరెక్టర్ కదా అంతకు ముందు వద్దులేదిగా వచ్చిన ఆఫర్ అవును అంతే అతను చాలా ఆ ముందు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్కి చేసే ప్రాసెస్ అది ఆబ్వియస్గా కొంచెం బడ్జెట్ కూడా కన్స్ట్రైన్స్ ఉన్న ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి తర్వాత నుండి ఇంకొంచెం అచీవ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది మ్యూజికాలిటీలో కూడా తను చూపించుకోవడానికి ఉంటుంది స్కోప్ అని పాపం అతనే చాలా ప్రొడ్యూసర్స్కి చెప్పి కన్విన్స్ చేసి ఇన్ఫాక్ట్ చాలా పెద్ద ప్యాడింగ్ పెద్ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఉన్నారు మంచి స్టాండర్డైజ్డ్గా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్న మూవీ అది సో దానికి నమ్మడం వెరీ హ్యాపీ థింగ్ నా మ్యూజిక్ వర్క్ నేను డెలివర్ చేస్తానని అందులో కూడా పాటలు బాగా ఒకటి చెప్పకే చెప్పకే అని ఒక సాంగ్ ఒకటి నేను పాడిన రంబా రంబా కూడా బాగా వెళ్ళాయి రెండు సాంగ్స్ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఒక కెరీర్లో ఉంటే దానికి ఫోకస్డ్గా ఉండాలి ప్లాన్ చేసుకోవడం ఆపర్చునిటీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం పెద్ద హీరోకి వెళ్ళాం ఇలాంటి అంతా ఒకటి నడుస్తుంది అంటే మనం అది ఇంజెక్ట్ అయి ఉన్నాం సైకలాజికల్గా కదా మీ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రొఫెషనల్గా మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు లైఫ్లో మీ కెరీర్ పట్ల నేను కొత్తగా ఉన్న సబ్జెక్ట్సే ఇష్టపడతా మోస్ట
ఏ పాట నచ్చింది అంటే అప్పుడు డైరెక్టర్ మైండ్ సెట్ ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది కోర్ లెవెల్గా ఇదే చేయాలి అదే చేయాలని ఉండదు ఫ్లోలో ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి దానికి స్కోప్ ఇవ్వగలిగే డైరెక్టర్ మేబీ కొన్ని కొన్ని సినారియోస్లో ఆన్ బోర్డ్ అయ్యాక సిచ్యువేషన్స్ మారచ్చు కొత్తగా అది కాస్త కొంచెం ఏదో ఆ పాట రిఫరెన్స్ ఈ రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ రిఫరెన్స్లో ఓకే అది కోరుకోవడం తప్పులేదు ఎందుకంటే దానికి తగ్గ విజువల్స్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే నా మ్యూజిక్ పుట్టకముందే ఇంకో సాంగ్ వాళ్ళు లాంచ్ అయిపోయింది నా నుండి ఒక మ్యూజిక్ పుట్టకముందే ఆబ్వియస్గా డైరెక్టర్ అది ఊహించుకొని ఒక సిచ్యువేషన్ పెట్టుకుని దానికి వాంటేజెస్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు సో ఆ దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం అది ఏమన్నా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ పర్స్పెక్టివ్ నుండి కొంచెం వెనక్కి పట్టు వెనక్కి అంటే పక్కకి పట్టుకు వస్తే ఇంకా దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటూ కొన్ని కొన్ని నా ఐడియాలజీస్ ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ కొత్తగా చేయడానికి చూస్తుంటా కొన్ని కొన్ని నా పాటలే నాకు రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఇంకా అందులో కూడా కొన్ని కొన్ని తప్పు కొన్ని కొన్ని మూమెంట్స్ ఇలానే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు పిల్లరా ఉంది చాలామంది ఎలా వస్తుంది సేమ్ మాకు పిల్లర్ అలా కావాలి సార్ అలాంటి హిట్ కావాలి అంటారు పర్టికులర్గా ఇలా అని చెప్పారు బట్ ఇది చూపించి ఇట్లా కావాలంటారు మీకేమో అలా చేస్తే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ రిపీట్ అయిన మూడ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు ఏమి ఇస్తారు కిచిడి కొంచెం పిల్లరా కొంచెం కొత్త అంతే ఇందాక ప్రాసెసే అంతగానే ఏం చేయడానికి లేదు ఒకటి వీటన్నిటికైనా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కోరుకున్న డైరెక్టర్ ఐడియాలజీ వెనక అతల నిజంగా రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదో తెలుసుకోవాలి నేను అంటే స్టోరీ చెప్తారు కదా తర్వాత చెప్పినప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకే పిల్లరా కన్నా ఇంకో బెటర్ డీవియే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ డీవియేషన్లో ఏమైనా ట్రై చేసి కొత్తగా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కదండి అని అంటా అటెంప్ట్ చేస్తాం డైరెక్టర్ చేతిలో కూడా కొన్ని కొన్ని ఉండవు ఓకే ఇప్పుడు మీరు లిరిసిస్ట్ కొంతమంది ఏంటంటే లిరిక్స్ ఇచ్చాక కంఫర్టబుల్గా దానికి ట్యూన్ ఇస్తారు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మీరు ట్యూన్ ఇచ్చాక లిరిక్స్ రాయడానికి ఉంటుంది మీరు ఏది ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు రెండు చేయగలుగుతారు ఎప్పుడు చూనే పుడుతుంది ఏ లిరిక్ పుట్టాలన్నా ఎందుకంటే లిరిక్ రైటర్ కూడా ఒక కంపోజ్ అనుకోండి రాయాలి అవును ఎందుకంటే లేకపోతే ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి పోయే రైటరు పోయే పోయెట్ రైటరు లిరిక్ రైటరు మూడు లిరిక్స్ మీద ముగ్గురికి తెలుగు మీద ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉండాలి పోయెట్ అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు రైటర్ అంటే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఏ స్టోరీ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో స్టోరీ డ్రివెన్గా కన్స్టెంట్ ఉంది లిరిక్ రైటర్కి ఎప్పుడు స్టోరీ డ్రివెన్ కన్స్టెంట్ ఉంది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న విజ్డమ్ పర్స్పెక్టివ్ ట్రై చేయాలన్న కోరిక ఉంటుంది అతను ఏదో కొత్తగా ఏదో చేయాలని కోరిక ఉంటుంది చూన్ కూడా ఉంటుంది ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ని డీల్ చేస్తూ సింక్ చేస్తూ ముగ్గురిని సింక్ చేస్తూ రాయడం డెఫినెట్లీ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ప్లస్ ఇంకొకటి ప్రెడిక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ చూన్స్ కాకుండా ఏమన్నా అన్ప్రెడిక్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ నోట్స్ ఫిచ్చింగ్ ఉందనుకోండి లిరిక్ రైటర్ కూడా సింగర్ అయి ఉంటేనే ఈజీ అవుతుంది అవ్వలేదు అనుకోండి లిరిక్ రైటర్కి డి తత్కారం బట్టి ఎమోషన్ తెలియదు తత్కారం కాకుండా పాడుకునే ప్రాసెస్లోనే ఎమోషన్ ఉంటుంది సో ఆ ఎమోషన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఆ నేచర్లో ఉండే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ చేశాన తర్వాత భయంకరమైన కోర్ పబ్ సాంగ్ ఒకటి చేశా లిటరలీ పబ్ సాంగ్ అంటే మళ్ళీ తెలుగు ఆడియన్స్కి నచ్చాలి అన్న పబ్ సాంగ్ అనే డ్రివెన్ సినారియో రాకుండా మేబీ ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్కి నచ్చాలన్న సినారియో వచ్చింది అనుకోండి అది తెలుగులో ఉందనుకోండి లిరిక్ రైటర్ అది కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండాలి అదే మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏది నాది కాదు అనే ప్రపంచంలో వాడు అనుకున్న వాడే నాకు తెలిసి ఏదైనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్రాసెస్లో ఏమన్నా థ్రిల్ వస్తుంది వాడికి చూన్ నుండి వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి మ్యూజికాలిటీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఈ రెండు డిఫరెంట్ మ్యూజికాలిటీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు లిరిక్ రైటర్కి ఎందుకు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడైనా కూడా చెప్తా ఓపికుంటే ఓ మరి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంత ఇప్పుడు డార్క్ టోనాలిటీ ఎక్స్ప్రె ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వాడుతున్నాం అనుకోండి బ్రైట్ లిరిక్స్ పడకూడదు అంత డీటెయిలింగ్ ఇష్టపడితే లిరిక్ రైటర్ నిజంగా నాకు ఇన్పు ఇన్పుట్ ఇవ్వడమే ఇష్టపడతా సో స్లోగా స్లోగా నాకు కొంత పరిచయాలు అవుతూ ఉంటారు లిరిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ప్రాసెస్ మూవీస్ నేను చేసిన గట్టిగా ఆ సిక్స్ మూవీస్ ఉన్నాయి అంతే సో ఇంకా స్లోగా ఆ జర్నీలో మేబీ ఇంకొంచెం అర్థం అవుతూ ఉంటాయి లిరిక్ రైటర్స్కి నా కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ ఏంటో ఫైనల్ అవుట్పుట్తో లిరిక్ లిసిస్ట్ వస్తారు మీ ముందుకి దాంట్లో మీరు ఇంకా కొంచెం వద్దనుకున్న వాటిని ఏం కావాలి ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే ఇది వద్దు అని చెప్పగలుగుతారు ఏది కావాలో చెప్పలేరు మీరు అది ఏది కావాలో చెప్పగలుగుతారా అది నేను చెప్తూ ఉంటా ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వాళ్ళ బ్యాడ్ లక్ సింగర్ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే చూని ఎవరి దగ్గర
వర్కౌట్ చేసుకోవాలి జర్నీ కొలాబరేషన్ అంటేనే ఇంకా అదే ఇబ్బంది అదే అదే చాలా మందికి మ్యూజిక్ అంటే సాంగ్స్ అని మట్టుకే ఐడియా ఉంటుంది బట్ సినిమాలో ఒక సీన్ ఎమోషన్ ఏ ఎమోషన్తో సీన్ ఉందో అది హైలైట్ అవ్వాలంటే వెనక ఆర్ఆర్ అవసరం ఉంటుంది అవును కానీ చా కామన్గా ఇది ఇది మ్యూజిక్లో భాగం అని తెలియదు అదేదో సీన్లో భాగంగా వెనకాల కొట్టేసుకుపోతూ ఉంటుంది ఇట్లాంటప్పుడు మీరు ఆర్ఆర్ లేదా సాంగ్స్ కంపోజ్ ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఇష్టంగా చేస్తారు వీడు విజువల్ బాగుంటే ఆర్ఆర్ బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం విజువల్ కూడా అంతే డెప్త్ ఉంటు మ్యూజిక్ చూన్స్ ఇష్టం విడిగా అలాగే ఉంటుందండి యాక్చువల్లీ ఏదైనా మూవీకి చేస్తున్నప్పుడు నా దృష్టిలో మూవీ ఎమోషన్ మ్యాటర్స్ అందులో సాంగ్స్ కూడా ఎమోషనల్ డ్రివెన్ కనెక్టివిటీ ఉన్న మాంటేజెస్ ఉంటే అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కిందే జర్నీయే కదా అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ముందే వాళ్ళు దాన్ని బట్టి షూట్ చేసుకుంటున్నారు అంతే డిఫరెన్స్ ఈ కాలంలో గట్టిగా వన్ టు ఒక ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అంటే కమర్షియల్ ఆరాలో ఉండేది కాకుండా ఆర్టిస్టిక్ ఆరా అండ్ సెమీ కమర్షియల్ ఆల్టర్నేటివ్ కమర్షియల్ ఆరాలో ఉన్నవి మోస్ట్ కేసెస్లోనే మాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉంటే త్రీ ఫోర్ సాంగ్స్ మాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ముందు అడుగుతున్నారు వర్క్ సో లిటరలీ సాంగ్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీకి మనం ఆలోచిస్తూ చేసుకుంటూ ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సింప్లిఫై అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ మూడ్లో డైరెక్టర్ అడాప్ట్ చేసేసుకున్నారు విజువల్స్ కూడా తీసేసుకు వచ్చారు ఆ మూడ్ నుండి అటు ఇటువే కదా విజువల్స్ ప్లస్ స్టోరీకి కనెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి అది ఆన్ బోర్డ్ అయింది ఆ సాంగ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా కానీ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కి స్కోప్ పెరిగింది అంటే సోషల్ మీడియా రావడము లేదా స్టేటస్లు ఇదంతా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ రీల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ సాంగ్స్ కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ హైలైట్స్ వేసుకోవడము కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో అయితే పాట కన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ హైలైట్ అయిన సందర్భాలు ఇప్పుడు విక్రమ్ కమల్ హాసన్ గారిది ఎట్లాంటివి కొంచెం చూసుకుంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫుల్ ఎలివేట్ అయింది ఇట్లాంటప్పుడు కొంచెం మూడు పేద కొట్టేసాం అన్నట్టుగా లేదు ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఉంటుంది కదా ఇట్లాంటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో మీది ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో అయితే చాలా చేంజెస్ వచ్చింది కదా అది ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు దానికైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఎంత స్కోప్ పెరగడానికి అంటే నా దృష్టిలో అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయినా సాంగ్స్ అయినా ఏవైనా కూడా ప్రాపర్గా ప్రమోట్ చేస్తే ఏదైనా కూడా రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అది బాగున్నా ఓకేలా అనిపించినా కూడా బాగుంది డెఫినెట్లీ ఉండదు బట్ అట్లీస్ట్ అటు ఇటుగా బ్యా అన్బ్యాలెన్స్ ఉన్నా కూడా అది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అంతా మార్కెట్ డ్రివెన్ కంటెంట్ అంతా ఒక హీరో డ్రివెన్ ఎంటిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది మెయిన్గా ఫర్ ఒక పాయింట్ అది సో హీరో డ్రివెన్గా ఉన్నప్పుడు హీరో డ్రివెన్ దానిలో ఆర్గానిక్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఉందనుకోండి ఆ మ్యూజిక్ కూడా హీరో కోసం వినే ఆస్పెక్టే చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ అలాంటి ప్రతి కేసులు అవ్వదు ఒక ఒక్క కొంత మోతాదు అది ఉంటుంది ఒక పాయింట్లో ఇంకొక పెద్ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్కోర్ ఇది అని ఎలివేట్ చేసే ప్రాసెస్లోనే ఆ స్కోర్ పైసలు వింటారు సో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ రిలేటెడ్గా ఏది ఉన్నా మన కంటెంట్ ఎంత క్రియేటివ్గా ఉన్నా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ప్రా ప్రాపర్గా ఉంటేనే రీచ్ అవుతుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏంటి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొన్ని వేరియస్ జానర్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఫ్యూచర్ బేస్ స్టార్ట్ అయింది సైక్ ట్రాన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వేరియస్ జానర్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ తెలుగులో కూడా కొంచెం ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యూజికాలిటీలో మల్టిపుల్ జానర్స్ ఉన్నాయి సో ఇంత మల్టిపుల్ జానర్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ కొత్తగా చేయడానికి కంపోజర్కి మంచి ఛాలెంజింగ్ యాక్టివిటీస్ కూడా పెరిగాయి అండ్ చాలామంది టాలెంటెడ్ విజ్డమ్ ఉన్న ప్రతి మంది ప్రతి ఒక్క కంపోజర్ అలా కొత్తగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో కొత్తగా చేస్తేనే లైఫ్ కొత్తగా చేయాలి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ రెండు లేకుండా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండే ఫార్టీ పర్సెంట్ కొత్తదానం ఉండాలి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హీరో ఉన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి లేదా ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఉంటుంది అప్పుడు హెవీగా నోట్స్ వేసి హెవీగా అది చేయొచ్చు లేదా ఒక కీబోర్డ్ని గట్టిగా బేస్ పాయింట్ ఒకటే నొక్కేసి వదిలేసినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఇది చేస్తే ఇప్పుడు బాహుబలి ఆల్మోస్ట్ కిరవణి గారు అట్లా చేసిన సందర్భాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనుష్ అనుష్క అది కానివ్వండి అది అక్కడ చాలా వేయొచ్చు బట్ ఒక నోట్ తోటి ఎండ్ చేసిన సందర్భాలు చూసాం కదా ఇది మీకు ఒక్కొక్క సందర్భంలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఇంత హెవీ వద్దండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామన్నా డైరెక్టర్ల డెసిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఇటువంటి సందర్భాలు ఎప్పుడైనా మీకు ఎదురైనా ఉన్నాయి అసలు అవ్వల యాక్చువల్ల
ఇప్పుడు ఆర్ట్ గీయాలంటే పక్కన ఎవరో ఒకటి సంప మీద కొడితే ఆర్ట్ గీయలేడు ఇంకా వాడికి స్కిల్ ఉన్నా కూడా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది వాడికి వచ్చిన స్కిల్ అయినా కూడా ట్రిగ్గర్ అయితేనే అక్కడ బొమ్మ కనబడుతుంది ఆర్ట్లో లేకపోతే కనబడదు ఎందుకంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాడు ఆబ్వియస్గా చాలా వరకు క్విట్ అయిపోతారు కానీ ఎన్న ఎన్నని క్విట్ అవుతారో చివరికి క్విట్ అయ్యి క్విట్ అయ్యి క్విట్ అయ్యి ఒక మూమెంట్లో ఏమనుకుంటారంటే అహా ఈ ఫీల్డ్ నాకు అసలు ఏం కెరియర్ సెట్ చేయలేదు అంటారు పాపం ఫీల్డ్ చేసేది ఏముండదు వీరి మైండ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ అనేది స్పెషల్గా ఎక్కడ ఉంటుంది విజ్డమ్ నుండి వచ్చే యాక్టివిటీ ఇమాజినేషన్ది రియాలిటీలోకి పట్టుకురావడమే కొన్ని ఆర్ట్ పరంగా తీసుకుంటే డైరెక్షన్ అనేది మేబీ కనబడే విజువల్తో తీస్తున్నారు బట్ విజువల్ కూడా అన్ఇమాజినరీ లైఫ్లో ఉండి తీసుకొచ్చే ఐడియాకి తీసుకొస్తున్నారు అంటే మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ అనే పర్స్పెక్టివ్తో మ్యూజిక్ ఆర్ట్ అండ్ డివోపీ అనే పర్స్పెక్టివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఒక జీవితాన్ని పోర్ట్రే చేసే ప్రాసెస్లో ఒక సినిమాలో సో ఈ మూడు ప్రాసెస్లో ఆ రప్చర్ వాళ్ళకి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు చేసుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోవచ్చాము నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కొత్తదనం కొంచెం ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లైఫ్ మీద ఇప్పుడు వందల వేల మంది మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ చేయాలనే కోరికతో వస్తుంటారు అందులో కొంతమందికి ఛాన్స్ వస్తుంది ఆ ఛాన్స్ వచ్చిన కొంతమందికి సక్సెస్ వస్తుంది అలా మీకు వచ్చినప్పుడు సక్సెస్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సక్సెస్ అయినప్పుడు హ్యాపీనెస్తో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రెస్ అన్నీ ఈక్వల్గా వస్తుంటాయి కదా ఒక ముద్ర పడిపోతుంది ఒక హిట్ ఇది ఇదే కావాలి ఇదే కావాలి ఆ రెండో సినిమా అంతే హిట్ కావాలి ఇలాంటివన్నీ సొసైటీ కొన్ని లెక్కలు వేసి పెడుతూ ఉంటుంది మీరు సక్సెస్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నారు ఇంతమందిలో నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఆ ఛాన్స్లో నేను ఇంత హిట్ అయ్యాను చేసిన ఆ రేట్ సినిమాలు మ్యూజికల్ హిట్ ఇవన్నీ కొంచెం అంటే రేర్గా జరుగుతుంది మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది అసలు బయటికే రాకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు ఇంకా ఇదంతా వస్తున్నప్పుడు అసలు సక్సెస్ అనే పదాన్ని చెప్పడం ఎవరైనా అడిగితే ఆ సక్సెస్ అయిందండి అని చెప్పడం తప్ప నా మైండ్లో దాన్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటూ ఉంటా ఎందుకంటే ముందు నాకు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా ప్రొవైడ్ అయ్యాక అనేది నా దృష్టిలో నేను సక్సెస్ అయినట్టు అది కొంత శాతం అవుతాం కొంత శాతం అవ్వం అనుకున్న అప్రోచ్ని కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా నేను మ్యూజికాలిటీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయాను అని ఒక రిగ్రెట్ ఉంది అనుకోండి ఆ మూవీ సక్సెస్ అయినా కూడా నాకు పెద్ద ఏం ఉండదు అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా మీద నా పర్స్పెక్టివ్ వర్క్ మీద నేను చాలా లిటరల్లీ అంత సీరియస్గా సక్సెస్ తీసుకొని ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే ఓకే ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఈ ఆపర్చునిటీకి నేను ఎంత కొత్తగా మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డ్రివెన్గా ఆలోచించుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అది వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా బాధే లేదు అంటే వేరే వాళ్ళు నన్ను ఆన్బోర్డ్ చేసుకోరు అంతే డిఫరెన్స్ కానీ నాకేం పెద్ద ఏం ఉండదు ఏం ఉండదు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను అనుకున్నది చేయడం అనేది మ్యాటర్ అంతే అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అంటే చేతన్ భరద్వాజ్ నుంచి వచ్చిన ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా మ్యూజికల్ హిట్స్ రానున్న మూవీస్ మీద కూడా జనాలకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఏ ప్రాజెక్ట్స్తో మీరు రాబోతున్నారు నేను చేస్తున్న దానిలో ఒక హరోమ్ హరా అని ఒక మూవీ చేస్తున్నాను సుధీర్ బాబు గారు హీరో జ్ఞానసాగర్ అని డైరెక్టర్ అతను అండ్ ఇంకొకటి అదే మామ మశ్చంద్ర హర్షవర్ధన్ గారు డైరెక్టర్ అదొకటి అందులో సాంగ్సే చేశా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇంకొక అతను చేస్తున్నారు సో అదొకటి నేను చేస్తున్నాను అండ్ గమ్ గమ్ గణేష అని ఆనంద్ దేవర్కొండ గారు హీరో ఓకే ఉదయ్ అని డైరెక్టర్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అతను ఒకటి చేస్తున్నాను చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూడు అండ్ ఇంకా కొన్ని డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు ఇంకా ఒకటి నందకిషోర్ గారు కూడా ఒకటి అన్నారు అది తెలియదు మరి ఇంకా మొన్న డిస్కషన్స్లో అయింది అంతే తెలియదు అది కూడా మీ కెరీర్ పాత అంటే అమ్మ నాన్న ఇద్దరు డాక్టర్స్ అన్నారు యాక్చువల్గా అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ డాక్టర్ల పిల్లలు డాక్టర్లే వస్తారు బయటికి కానీ మీరేమో కంపోజర్ వచ్చారు ఈ కెరీర్ పాత మీరు చదువుకున్న చదువు వేరు అంటే ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ అంతా మీరు ముందు చెప్పినట్టుగా ఉండొచ్చు మేబీ కానీ ఏంటి మీ ప్లాన్ ఏంటి కెరీర్ పరంగా ఫ్యూచర్లో గో విత్ ద ఫ్లో అన్నట్టుగానే ఉంటుందా ఏదైనా పర్టికులర్గా ఉంటుంది అంటే గో విత్ ద బాడీ డ్రివెన్ ఫ్లో అంతే అది కూడా మైండ్లో ఇంకొక జర్నీ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ క్యా ప్యారల్గా ఉంటే ప్రతి సెకండ్ ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉంటారు కాబట్టి విజ్డమ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ఏజ్ వెల్త్ పెరుగుతున్నా వాళ్ళు ఎంత జర్నీ ప్రాక్టికల్ సొసైటీ డ్రివెన్గా కొన్ని వర్క్స్ వాళ్ళ నెసెసిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వచ్చు ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా కూడా నేనేంటి అన్న క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో ఉంచుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటున్న ప్రతి అప్రోచ్లో వాళ్ళలోనే ఉన్నాయి చాలా ఎగ్జైట్మెంట్
ఓకే ఇప్పుడు హరోమ్ హరా సుధీర్ బాబు గారు అన్నారు సుధీర్ బాబు గారు ఫిల్మ్ జర్నీ అంతా చూస్తే మూవీ హిట్ ఫ్లాప్తో పక్కన పెడితే మ్యూజికల్ హిట్ ఉంటుందండి కొంచెం ఆయన సినిమాల్లో పాటలన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో కూడా అంటే డైరెక్టర్ పర్టికులర్గా మిమ్మల్ని సుధీర్ బాబు గారు హీరోగా మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మ్యూజిక్ పర్టికులర్ టేస్ట్ కావాలని కోరుకుని ఉంటారు కదా చెప్పారా ఎటువంటి మ్యూజిక్ కావాలా అతను యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ నేను నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ప్రతి డైరెక్టర్లో మోస్ట్ సింక్ అండ్ డైరెక్టర్ అతనే అతను నేను ఒక కైండ్ ఆఫ్ వేవలెంత్లో ఉన్నాం ఇన్ఫాక్ట్ టీమ్ కూడా చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉంది అందరూ ఆఫ్ కోర్స్ నేను చేసిన ప్రతి సినిమా స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉన్నారు అందరూ సో అలా అతను ముందే నాకు అటెంప్ట్ అయిన నన్ను కలవడానికి అటెం అటెంప్ట్ చేసినప్పుడే అతను నా గురించి యాక్చువల్లీ కొంత ఇన్సైడ్ అవుట్ మొత్తం తెలుస్తుంది కదా ఆబ్వియస్గా ముందు చేసిన వర్క్స్ కానీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని సినీ కొన్ని సినారియోస్లో చూసి ఉంటారు కదా సో అలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు అతను అనుకున్న సినారియో నేను చాలా దగ్గరగా కనెక్ట్ అయ్యాను కొత్త కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అని సుధీర్ బాబు గారితో జర్నీ స్టార్ట్ అయిందా మీకు ఆల్రెడీ అతను యాక్చువల్లీ మామా మస్చింద్ర నేను చేసినప్పుడు సుధీర్ బాబు గారే హీరో దానికి కూడా సో హర్షవర్ధన్ గారు డైరెక్టర్ సో ఆ మూవీ అప్పుడే నాకు బాగా పరిచయం సుధీర్ బాబు గారు చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంది అంటే ఏదైనా టేస్ట్ ఉండకపోతే కొన్ని కుదరవు కొన్ని కాంబినేషన్స్ కుదరవు కొన్ని అందుకే ప్రతి అతను ప్రతి ఆల్బమ్ మంచి బ్యూటిఫుల్ మెలోడీస్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో చాలామందికి అప్కమింగ్ వాళ్లకు సీనియర్స్ ఒక మాట చెప్తారు ఇక్కడ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండాలి లేకుంటే మర్చిపోతారు మిమ్మల్ని మీరు గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి అవకాశాలు రావు అంటే ఎప్పుడు లైమ్ లైట్లో ఉండాలి మీరు అని చెప్తుంటారు కదా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే మీ మీ మాట తీరు ఇదంతా చూస్తుంటే వెళ్ళడం కలవడం నేనున్నానని గుర్తు చేయడం ఇదంతా మీ మీ జానర్ కాదని అర్థమవుతుంది ఎలా సస్టైన్ అవుతారు ఈ ఫీల్డ్లో ఇలా అవుతాయి మరి అదే ట్రిక్కీ థింగ్ అండి యాక్చువల్లీ క్రియేటివ్ ఇంపాక్ట్ ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు చూన్ ముందు ట్రిగ్గర్ అయ్యి తర్వాతే అందరూ పుడతారు కదా తర్వాత చూన్ ట్రిగ్గర్ అయ్యే వ్యక్తి ఎవరైతే అంటే వాళ్ళ పేరు కంపోజర్ని పెడతారు మిగతా లిరిక్ రైటర్ సింగర్స్ ఉన్నారు అదే రకంగా ఫస్ట్ ఒక సినిమాకి పునాది పుట్టేదే కథ కథ డైరెక్షన్ వీళ్ళందరూ ముందు ప్లాన్ చేసుకున్నాక మ్యూజిక్ గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటారు సో వాళ్ళకి నా కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు అది రావడం అనేది తప్పు కాదు నేను వెళ్ళడం కూడా తప్పేం కాదు అంటే పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న పాయింట్ నాకు తెలీదు సెకండ్ పాయింట్ వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలి వాళ్ళకి నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళు ఆన్ బోర్డ్ చేసుకుంటారని నేను నమ్ముతా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అనలెటిక్స్ రిపోర్ట్ కూడా చూస్తారు ఆబ్వియస్గా ఏమేం చేశారు ముందు అది వర్కౌట్ అయ్యే పాటలు సినిమా ఏమన్నా ఎలా వర్కౌట్ అయింది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సినిమాతో ఎప్పుడు ముందు సినిమా సపోజ్ ఏదో సరిగ్గా ఆడలేదు అనుకోండి ఆ అనలెటిక్స్ తీసుకోకూడదని నేను నమ్ముతా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్న డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ అయినా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్న డైరెక్టర్ అయినా వాళ్ళ జర్నీ చూస్తే జర్నీ చూడాలి వాళ్ళ కంటెంట్ ఎలా చేస్తున్నాడు వాడు ఎంత డిఫరెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఇది మనకి సూట్ అవుతుందా లేదా మన సినిమాకి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అదే ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇది దాని తర్వాత ఈ పాయింట్స్ కూడా అది వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది కదా ఆ ఒపీనియన్ వాళ్ళు వాళ్ళే కాల్ తీసుకునే స్కోప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినంత మాత్రాన వాళ్ళ సినిమా ఏంటో నాకు తెలియదు నేను చేయగలుగుతాను నేను ఎలా హామీ ఇస్తా ఈ టచ్లో ఉండడం అనేది మీరు పెద్దగా తెలియదు నమ్మరం కాదు తెలియదు టచ్లో ఉండాలి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళకి సవాల్ వచ్చే టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా మర్చిపోతూ ఉంటారు ఎవరు ఫ్రంట్ లైన్లో ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా కనిపిస్తుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వెళ్ళాలి అంటే ఆ ప్రాసెస్లో నాకు జర్నీ టువర్డ్స్ మ్యూజిక్ తగ్గిపోతుంది కదా ఆ అప్రోచ్ చేసే ప్రాసెస్ మనకి జస్ట్ లైక్ దట్ రోజు ట్వంటీ ఎయిటీన్ అవర్స్లో పడుకుని పోతున్నారు ఎయిటీన్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం వర్క్ చేసిన ఎయిటీన్ అవర్స్లో ఆ ప్రా పిఆర్ ప్రాసెస్కే టైం త్రీ ఫోర్త్ అయిపోతున్నప్పుడు ఇంకా నన్ను నమ్మిన వాళ్ళకి నేను ఇంకేం చేస్తాను వర్క్ ఎందుకంటే నా వర్కే మాట్లాడాలని నేను నమ్ముతా బట్ ఈ కాలంలో అది కొంచెం కష్టంగానే ఉంది కష్టం చేయలేము బట్ మీరు నమ్మేది మీ వర్కే మీ పిఆర్ అది సరిపోదు ప్రాక్టికల్ అది నాకు తెలుస్తోంది కానీ సరిపోయినా కూడా అది నాకు అప్ ఆఫ్ టీ కాదు ఎందుకంటే నేను చేయలేని పని నేను చేస్తున్నట్టు చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది అలా అని అది ఏదో కొంచెం ఏదో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని ఇవన్నీ కాదు నాకు తెలియదు అది ఎలా చేయాలి తెలియనప్పుడు ఇంక మనం టచ్లో ఉండడం ఎల
అది ఎంతవరకు చేస్తారు లేదు నాకు తెలీదు బట్ అంతే కదా డైరెక్టర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఇది ఇతను ఎలా చేస్తున్నాడు ఇది ఎలా చేస్తున్నాడు మేబీ ఈ సినిమాకి ఇతను కుదురుతాడేమో అది మేబీ ఆ అనలిటిక్స్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే లైమ్ లైట్లో ఉన్నవాడిని పెట్టుకుంటే బిజినెస్ అవుతుంది కదా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఆలోచిస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది మేబీ వాటికి ఏమన్నా కొంచెం రప్చర్ అయిపోతుంది డైరెక్టర్స్ మైండ్ సెట్ ఇటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాలి అది ఆ సిస్టంలో చాలా నేను నేను చాలా జస్ట్ నాది ఒక జీవితం కుప్పల మంది జీవితాలు అలా చాలా మంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు మనం ప్రపంచాన్ని నేను ఉద్ధరించను నన్ను నేను ఉద్ధరించుకుంటా అంతే నా దగ్గరకు వచ్చినవాడు నా దృష్టిలో ఆ సె ఆ ఈ మూమెంట్లో నన్ను నమ్మాడు కాబట్టి ఓ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నా జీవితం కా అబ్బాయి అది అతను ఎవరైతే ఉంటారో ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అయితే ఫీమేల్ డైరెక్టర్ మేల్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా కానీ నన్ను నమ్మిన వాళ్ళే నా దృష్టిలో నాకు ఇంపార్టెంట్ నాకు అలా అని నమ్మని వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది బట్ నేను చిన్నది పెద్దది ఆపర్చునిటీస్ పెద్దదానికే వెళ్ళాలి అంటే ఇంకా నేను మరి నాకు ఆర్ఎక్స్ అండ్ నమ్మడం వల్ల ఆ సెవెన్ మూవీ నమ్మడం వల్ల అన్ని ఫ్లోలో కుదురుతున్నాయి కదా కుదిరినప్పుడు ఇంకా మనం మన డెస్టినీని మనం డిఫైన్ చేసుకునే ప్రయత్నం వదులు మన విజ్డమ్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే చాలు అదే డెస్టినీ చూపిస్తుందని నాకు నమ్ముతా ఫైనల్గా మా దూరదర్శన యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలని చాలా మంది కళ్ళు కంటున్నారు కదా వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీని ఎప్పుడూ చంపుకోవద్దు ఎందుకంటే అది ఏదో రోజు వాళ్ళకి ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్ డెఫినెట్లీ ఇస్తుంది స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి మంచి మార్కెటింగ్ డ్రివెన్గా మన వర్క్ని మనం ప్రాపర్గా ఎలివేట్ చేసుకోగలగాలి అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ మైండెడ్ మైండ్ సెట్స్తో జర్నీ చేస్తే మన విజిటమ్ కాపాడుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అన్నీ మనం ఏం చేయలేం మనకి ఎంతవరకు సోమత ఉంటుందో అంతే చేయగలుగుతాం అంటే ఎయిటీన్ అవర్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ దాటి ఎవరికి రోజు ఉండదు అందులో ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు సో ఆబ్వియస్గా ఎయిటీన్ అవర్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ప్రతిరోజు ఏం సాధించారో నెక్స్ట్ రోజు గుర్తు తెచ్చుకోగలగాలి ఆ సాధించిన విజ్డమ్ని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రోజుకి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లోనే మనం ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే అది నాలెడ్జ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫార్ములాటిక్ అప్రోచ్ మీద వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తారు చివరికి సో ఏదైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా బతికితే లైఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అంతే మనం కొత్తగా చేయగలుగుతాం ఏదో ఒక అటెంప్ట్ ఎవరికైనా ఎవరికో ఒకటి నచ్చుతుంది కదా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పెద్ద ప్రపంచం ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అన్న కరెక్ట్ ప్రాపర్గా చేసుకుని ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్కి చూపించామంటే మన వర్క్ వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ అవ్వచ్చు అవన్నీ మనం ఎగ్జైట్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఆ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అయినా కూడా ఎగ్జైట్ అవుతూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ అని ఆడియన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు మీ మ్యూజికల్ జర్నీ మీ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ చూసారు కదండి చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మరో గెస్తో మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుస్తాను అం